No dejes que las chinches de cama te piquen. El día de hoy te enseñaré cómo eliminar las chinches de cama utilizando soluciones naturales que te sorprenderán. ¿Has tenido chinches en tu cama? ¿Cómo has acabado con ellas? ¿O acaso tienes idea si hay chinches o no en tu cama? Pero no te preocupes que además de estas soluciones para eliminarlas, también te diré cómo saber si están en tu cama durmiendo contigo. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestros útiles consejos. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. Uno de los insectos más molestos que pueden encontrar son las chinches de cama, conocidos por este nombre por vivir entre sábanas y colchones para picar por la noche a las personas cuando duermen. Por este motivo, suelen vivir en lugares cercanos a la cama, ya sea en el colchón, la base, el cabecero o incluso las propias sábanas. Las chinches de cama cuando están sin alimentar son planas y de color café, pero se hinchan y se alargan volviéndose café rojizo después de alimentarse con tu sangre. Se trata de insectos muy molestos con un cuerpo bastante pequeño, lo que les permite esconderse con facilidad. Es por eso que requieren de mucho esfuerzo para eliminarlas del hogar. Si quieres saber cómo eliminar las chinches de cama de tu bello hogar con remedios caseros, abróchate el cinturón y no te muevas de tu canal, porque en unos minutos te contamos algunos de los métodos más efectivos para acabar con ellas. Los científicos nos dicen que los encuentros entre chinches de cama y seres humanos tuvieron su origen en la época en la que el ser humano compartía cavernas con los murciélagos. Evidencias genéticas confirman que el huésped ancestral de la chinche de cama común era inicialmente el murciélago y que hace aproximadamente unos 245.000 años, algunas de estas chinches empezaron a alimentarse de sangre humana en lugar de la de los murciélagos, dando lugar a la población actual de chinches de cama. Aunque las chinches de cama prefieren alimentarse sobre los humanos, estos insectos también se pueden alimentar en aves, gatos, perros y roedores. Las chinches de cama, al igual que los vampiros, salen a alimentarse durante la noche y encuentran a sus víctimas por los olores emitidos por el cuerpo humano. Las chinches pican la piel varias veces en línea antes de alimentarse, un proceso que se completa entre 5 a 10 minutos. Al picar te inyectan saliva que contiene sustancias que anestencian la herida y enzimas que evitan la coagulación de la sangre en el lugar de la picadura. Las chinchas después de alimentarse regresan a sus refugios que incluyen costuras de los colchones, ranuras de cajas de soporte del colchón, marcos de camas, muebles tapizados, mesas de noche, detrás de cuadros, calendarios de papel, pliegues de faldas de las camas, detrás de papel de tapiz, cortinas, ranuras de piso, en tapetes y alfombras. En la medida que la población de chinches aumenta, se percibe en las áreas infestadas un olor a chinche que se puede agravar con las condiciones antihigiénicas del lugar. Aunque la erradicación de chinches de cama es un proceso difícil, no hay necesidad de entrar en pánico, ya que estos insectos pueden ser erradicados. Aquí te dejamos algunos remedios caseros para deshacerte de ellas de forma natural. Número 1. Eliminar las chinches de la cama con sal. Uno de los productos para eliminar las chinchas que te ayudará es la sal. Es común escuchar que las matan, pero la sal lo que hace es ahuyentarlas, pues no proliferan bien en un entorno demasiado salado. Por eso, te recomendamos esparcir sal sobre las grietas, los marcos, las patas de los muebles, las camas, así como también debajo del colchón, los asientos de sofás y sillones. Número 2. Eliminar las chinchas de cama con calor. La mejor forma de eliminar las chinches de la cama de forma natural será a través del calor. Para ello, lo primero que habrá que hacer es lavar toda la ropa de cama que pudiera estar infectada en la lavadora a temperaturas elevadas al menos 50 grados centígrados. Respecto al colchón y el resto de los mobiliarios de dormitorio, será necesario hacer una limpieza con vapor. La limpieza con vapor se lleva a cabo a través de una máquina que emite vapor de agua a altas temperaturas. Eso sí, asegúrate que el vapor penetre bien por todas las partes del colchón, así como por cualquier hueco que pueda servir de escondrijo para las chinches. Número 3. Eliminar las chinches con vinagre y bicarbonato. Hacer una mezcla de vinagre y bicarbonato ayudará a matar a las chinches de cama. El vinagre posee un olor potente y ácido acético que resulta nocivo para estos animales. Mezcla una cucharada de bicarbonato con un envase con vinagre y rocía la mezcla con un atomizador en todos los lugares donde sospeches la presencia de chinches, como la cama, el colchón, las patas de la cama, las sábanas, etc. 
el vinagre se evapora rápido, así que necesitarás usar este remedio varias veces al día para sentir su efectividad. Número 4. Elimina las chinches de la cama con guayaba. La guayaba es otro de los populares remedios caseros para eliminar chinches naturalmente, pues no es nocivo para humanos ni mascotas. Si bien el olor de la guayaba logra ahuyentar las chinches, solo es útil si la plaga de chinches es pequeña, de unas cuantas chinches. En ese caso, te recomendamos preparar una infusión de guayaba y rociarla sobre los muebles afectados o dejar que una guayaba se madure y pudre acerca de la plaga de chinches. Número 5 Usar el alcohol isopropílico para las chinches. El alcohol isopropílico es muy efectivo como veneno para chinches, ya que tiene un poder antiséptico muy potente, dejando las zonas limpias y creando un entorno en el que estos insectos parásitos no pueden sobrevivir e incluso se asfixian con los vapores del propio alcohol. Esto sirve igual para prevenir la reaparición de chinches de cama o de otra zona del hogar o de cualquier otro insecto. Para usar el alcohol isopropílico para las chinches, lo único que debes hacer es lo siguiente. Vierte el contenido del alcohol isopropílico en una botella con atomizador o spray. Rocía generosamente en todas las zonas donde sepas que haya chinches. En el caso de los colchones, es necesario evitar que se impregne el alcohol en él. Ahora que ya sabes cómo eliminar las chinches de cama de forma natural, te invitamos a ver una serie de precauciones que dificultarán que lleguen a nuestro dormitorio. ¡Toma nota! Vigila bien cualquier lugar donde se puedan ocultar, especialmente los tejidos como sábanas, almohadas, cortinas o alfombras. No dejar la ropa o posibles tejidos en el suelo. Tener especial cuidado cuando se va a hoteles o se duerme fuera de casa, ya que se pueden adherir en estos lugares y después transportarlas a nuestra propia casa. Evitar poner la maleta sobre la cama, especialmente si es de ruedas, ya que las chinches pueden pasar del suelo a las ruedas de la maleta y de ahí a la cama. Cambiar las sábanas con frecuencia. Mantener el dormitorio limpio y con pocas cosas para evitar que la suciedad se acumule con más facilidad. Limpiar la ropa de cama a temperaturas elevadas, especialmente después de viajes o cuando se ha estado en lugares donde podría haber chinches. Para prevenir las chinches, es buena idea colocar clavos de olor en las zonas en las que pueden propagar las chinches para mantenerlas alejadas. ¿Conoces algún otro consejo sobre cómo identificar, combatir y prevenir las chinches en el hogar? Cuéntalos en la sección de comentarios a continuación. Si la información que comparto contigo te ha sido útil, compártela con otros para que ellos también aprendan a eliminar las chinches de sus camas. No olvides darle me gusta a este video. Haz clic en suscribirte para que siempre estés enterado de nuestros próximos videos. Si has llegado hasta aquí, escribe la palabra chinches en la sección de comentarios para saber que lo viste completo. Muchas gracias por verlo. Soy Fabiola Rodríguez y nos vemos en el próximo video.